আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এসএসসি ভোকেশনাল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্লাস্টার ভিত্তিক চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে সরাসরি চতুর্থ পর্বে শূন্য আসনে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে এই সম্পর্কে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিসকাস করব মূলত আমি এই চার বছর ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য সরাসরি চতুর্থ পর্বে যে শূন্য আসন এখানে কিভাবে ভর্তি হওয়া যাবে ভর্তির জন্য কি কি কাগজপত্র লাগবে আর টাকা কত লাগবে এসব কিছু খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমি আজকে তুলে ধরার চেষ্টা করব তো চলুন দেখা যাক মূল বিষয়গুলো তো প্রথমে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সময়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে চতুর্থ পর্বে শূন্য আসনে ক্লাস্টার ভিত্তিক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে তা আপনারা বুঝতেই পারছেন এখানে চার বছর মেয়াদি যারা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে চান তাদের জন্য বিশেষ কিছু নিয়মাবলী রয়েছে এবং ফর্ম এবং আবেদনের নিয়মাবলী যেটা ওয়েবসাইটে এখানে পাওয়া যাবে মূলত এই ওয়েবসাইটে যে নোটিশটা প্রকাশিত হয়েছে সেই নোটিশটাই আমি এখানে ওপেন করেছি তো এই নোটিশে যে বিষয়গুলো দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য অর্থাৎ এই চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে গেলে যে সব যোগ্যতা লাগবে সেই সব যোগ্যতা এখানে পর্যায়ক্রমে দেওয়া রয়েছে আমরা একটু দেখব তো প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইচএসি ভকেশনাল শিক্ষাক্রম উত্তীর্ণ হতে হবে অর্থাৎ ভকেশনাল থেকে যেটা এইচএসি লেভেল রয়েছে এখানে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এইচএসি ভকেশনাল পরীক্ষায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম টু থাকতে হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য যে ভর্তির বিষয় বলে এখানে দেওয়া রয়েছে সেখানে দুই হাজার উনিশ বিশ একুশ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য দুই হাজার পনেরো সাল থেকে একুশ সাল পর্যন্ত এর মধ্যে যদি এইচএসি ভকেশনাল থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাশ করে থাকে তাহলে তারা সরাসরি এখানে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর এখানে ভর্তির আবেদন ফলাফল এবং বোর্ডে তথ্যাদি জমাদানের প্রয়োজনের সময়সীমা এখানে দেওয়া রয়েছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রমিক নম্বর একে যে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বরাবর আবেদনের তারিখ যেটা আসলে একটা ফর্ম রয়েছে আমরা শেষের দিকে ইনক্লুড করেছি এই ফর্মটা পূরণ করতে হবে সরাসরি প্রতিষ্ঠান বরাবর এবং সেটা চব্বিশ নয় দুই থেকে বারো দশ দুই এই তারিখের মধ্যে এই আবেদনটি করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষার্থীদের তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইট যেটা রয়েছে এখানে এই ওয়েবসাইটে এটি প্রকাশ করা হবে এবং এখানে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষার্থীর তথ্য রেজিস্ট্রেশনের ব্লকের ডিপ্লোমা স্ল্যাশ এইচএসসি পর্যায় লিঙ্কে প্রবেশ করে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ফোর্থ সেমিস্টার অ্যাডমিশন ফর এইচএসসি ভোগ স্টুডেন্ট শিক্ষার্থীদের তথ্য এন্ট্রি দিতে হবে এটি মূলত কলেজের যে রেজিস্ট্রার রয়েছেন এই রেজিস্ট্রেশন অংশ থেকে আপনারা যখন আবেদনগুলো করবেন এই আবেদনের তথ্যগুলো তারা দশ দশ দুই থেকে তেরো দশ দুই এই তারিখের মধ্যে এই কলেজ থেকে এই তথ্যগুলো এন্ট্রি দেওয়া হবে এবং বোর্ডে যে ফলাফল এই এন্ট্রি দেওয়ার প্রেক্ষিতে বোর্ড থেকে যে ফলাফল প্রকাশিত হবে তার তারিখ হচ্ছে ষোলো দশ দুই অর্থাৎ দু হাজার দশ তারিখে এই রেজাল্টটা পাবলিশ হবে এবং প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সীমা সতেরো তারিখ থেকে ১৯ তারিখ এই তারিখের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সম্পন্ন হতে হবে এবং বোর্ডে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সহ পে অর্ডার জমাদানের তারিখ এখানে দেওয়া রয়েছে বিশ দশ দুই হাজার বাইশ থেকে ছাব্বিশ দশ দুই এই তারিখের মধ্যে বোর্ডে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সহ পে অর্ডারের যে বিষয়টা রয়েছে যেটা পরবর্তীতে ইনক্লুড করা আছে এইগুলো জমাদান করতে হবে তো ডেটগুলো অবশ্যই খেয়াল করবেন কবে কিভাবে জমা দিতে হবে তারপর এখানে আবেদনের নিয়মাবলী এবং আবেদনের সাথে প্রদীয় 
প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যেগুলো রয়েছে সেই ডকুমেন্টগুলো টাকা প্রথমে এখানে টাকা প্রদানের বিষয়টা বলা আছে যে শিক্ষার্থীগণ আবেদনপত্রের সাথে একশো বিশ টাকা করে আবেদন ফি অধ্যক্ষ বা প্রতিষ্ঠান প্রদান বরাবর জমা প্রদান করবে এবং তার মধ্যে একশো টাকা হচ্ছে বোর্ড এবং বিশ টাকা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত হবে বোর্ডের প্রাপ্ত শিক্ষার্থী একশো টাকা সচিব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে বরাবর পে অর্ডার অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট করে বোর্ড নির্ধারিত সময়ে জমা দিতে হবে এবং এইচ এস সি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রম উত্তীর্ণদের মূল নম্বরপত্র এইগুলো লাগবে তারপর এইচ এস সি ভোকেশনাল এবং এইচ এস সি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রম উত্তীর্ণদের মূল নম্বরপত্র বা সনদপত্র এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তো এই হচ্ছে বিষয় এবং এছাড়াও এর মধ্যে এইচ এস সি ভোকেশনাল বা এইচ এস সি ভোকেশনাল এর মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড যেটি রয়েছে সেই রেজিস্ট্রেশন কার্ড লাগবে এবং সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশংসাপত্র যেটি সেটি লাগবে এবং পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি ছবি তো এই হচ্ছে টোটাল ভর্তির প্রক্রিয়া মানে আপনি যখন টিকে যাবেন সেই সময় ভর্তির জন্য এই সব বিষয়গুলো এর সাথে ইনক্লুড করতে হবে এবং ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি সম্পন্ন করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বোর্ডে জমা প্রদান এখানে মূলত কিছু তথ্যগুলো রয়েছে যেটা বোর্ডে প্রদান করতে হবে এর মধ্যে এইচ এস সি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রম প্রাপ্ত জিপিএ অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছ শিক্ষার্থীদের অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন এবং শূন্য আসনের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রণয়নপূর্বক ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে এবং নির্ধারিত নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফলাফল নির্ধারিত তারিখে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এই জায়গায় একটি বিষয় খেয়াল করেন এস এস সির কথা বলা আছে আসলে এখানে এস এস সি না এটা হবে সরাসরি এইচ এস সি একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে এরপর এখানে বোর্ড কর্তৃক ফলাফল ঘোষণার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সহ নির্ধারিত ভর্তি ফি প্রদানপূর্বক সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আবেদনকৃত সকল শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত আবেদনপত্র ফি এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু জমা দিতে হবে এ বিষয়ে ফলাফল প্রকাশের পর বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে ফলাফল প্রকাশ যখন হবে তখন সেইখানেও কিন্তু ভর্তির কিছু নির্দেশাবলী দেওয়া থাকবে ভর্তির সময় এস এস সি ভোকেশনাল ও এইচ এস সি ভোকেশনাল পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র ও সনদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আবশ্যিকভাবে বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে তো ভর্তির সময় কিন্তু অবশ্যই এস এস সি এবং এইচ এস সি যে ভোকেশনালের মূল নম্বরপত্র রয়েছে এটি কিন্তু অবশ্যই জমা দিতে হবে তো এখানে ক্লাস্টার ভিত্তিক কিছু শখ আকারে সাবজেক্ট দেওয়া রয়েছে এই সাবজেক্ট অনুসারে আসলে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই সাবজেক্টগুলো এখানে সাজানো হয়েছে এখানে বলা রয়েছে আপনারা একটু দেখেন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে চতুর্থ পর্বে ভর্তির জন্য এইচ এস সি ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত ট্রেড সম ক্লাস্টার ভিত্তিক শখ নিম্নে দেওয়া রয়েছে এবং নিম্ন শখ অনুসরণপূর্বক শিক্ষার্থী ভর্তি হতে হবে যেমন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে অটোমোবাইল টেকনোলজি আর এইচ এস সি ভোকেশনাল ট্রেড যারা তারা অটোমোবাইল ট্রেড থাকতে হবে তারপর আর্কিটেকচার ড্রাফটিং সিভিল ট্রেড আর্কিটেকচারের ইন্টেরিয়র টেকনোলজি ড্রাফটিং সিভিল ট্রেড সিভিল উড টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল উড ওয়ার্কিং ট্রেড সিভিল টেকনোলজি বিল্ডিং মেনটেন্যান্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ড্রাফটিং সিভিল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল উড ওয়ার্কিং ট্রেড এরা এই সিভিল টেকনোলজিতে ভর্তি হতে পারবে এছাড়া কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ট্রেড ট্রেড কম্পিউটার টেকনোলজি কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ট্রেড কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি এখানে দেওয়া রয়েছে কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে বিল্ডিং মেনটেন্যান্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ডেটা টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং টেকনোলজি কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ট্রেড ইলেকট্রিক্যালের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ইলেকট্রনিক্স কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন ট্রেড এরকমভাবে বিভিন্ন এখানে ট্রেডগুলো দেওয়া রয়েছে এই ট্রেড অনুসারে ভর্তি হতে পারবে তো এরপরে যে বিষয়গুলো দেওয়া রয়েছে লাস্টের দিকে আমি দেখাবো যে ভর্তির জন্য ভর্তির জন্য কলেজে কিভাবে কোন ফর্মে আবেদন করতে হবে সেইটা এখানে দেওয়া রয়েছে 
তো মূলত এটা হচ্ছে একটা ফর্ম এই ফর্মটা ডাউনলোড করে নেবেন সবাই এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলমোহর এখানে থাকবে ক্রমিক নম্বরের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে আর এই জায়গায় পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি যেটা আটা দিয়ে লাগাতে হবে তারপর এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে বাংলায় এখানে লিখতে হবে এখানে ইংরেজিতে অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার সহ লিখতে হবে পিতার নাম ইংলিশে ক্যাপিটাল লেটার সহ ইংলিশে লিখতে হবে মাতার নাম তারপর মাতার নাম বাংলায় ইংলিশে দুইভাবে লিখতে হবে অভিভাবকের নাম তার মোবাইল নাম্বার প্রতিষ্ঠা বর্তমান ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা জাতীয় জাতীয়তা যেটা রয়েছে বাংলাদেশি বা বাইরে রোলে সেটা দিতে হবে বয়সের বিষয়টা এখানে দিতে হবে ধর্ম তারপর যে টেকনোলজিতে পড়তে ইচ্ছুক ক্লাস তার অনুযায়ী পছন্দের ক্রম অনুযায়ী এখানে কলেজের নামগুলো দিতে হবে যে টেকনোলজিতে পড়তে ইচ্ছুক কলেজের না মূলত এই যে টেকনোলজিগুলো রয়েছে এই টেকনোলজিগুলোর নাম পর্যায়ক্রমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবার তিনটা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং অধ্যয়নে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের নাম কোড এখানে থাকবে মূলত এখানে দুইটা প্রতিষ্ঠান চয়েস করার অপশন রয়েছে এবং যে প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে তার নাম ঠিকানা এই জায়গায় দিতে হবে আর টাকা প্রদানের সময় টাকা প্রদানের রসিদ নাম্বার এখানে তারপর এখানে তারিখ এইগুলো সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আর এই আবেদনের সময় যেগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার মধ্যে একশো বিশ টাকা আবেদন ফিয়ের যার মধ্যে একশো টাকা বোর্ড এবং বিশ টাকা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত হবে এই বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এসএসসি শিক্ষাক্রমের উত্তীর্ণের মূল নম্বরপত্র এসএসসি ভকেশনাল বা এবং এইচএসসি ভকেশনাল শিক্ষাক্রমের উত্তীর্ণের মূল নম্বরপত্র এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট থাকবে এর মধ্যে এবং এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নম্বরও দিতে হবে সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র এবং তিন কপি রঙিন ছবি তো এই ছিল টোটাল যে এসএসসি ভকেশনাল থেকে পাশকৃত স্টুডেন্টরা কিভাবে সরাসরি চতুর্থ পর্বে ভর্তি হতে পারবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ নিয়ম বা নোটিশ তো আশা করি আপনারা সবাই এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আবেদন করতে হবে ফর্ম কিভাবে পূরণ করতে হবে টোটাল বিষয়গুলো আমি দেখালাম তো আশা করি আপনারা সময় শেষ হওয়ার আগে যেদিন প্রথম সময়টা দেওয়া রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আবেদনের জন্য এই প্রথম আবেদনের তারিখ চব্বিশ নয় এই দিন থেকে আপনারা আবেদন কমপ্লিট করবেন শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করবেন না তো আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং সাফল্য কামনা করে আজকে এখানে ভিডিও শেষ করছি তো সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমন্ত্রণ রইল যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না তো আজকে পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম